ഇത് ഫുൾ ഐസ് കട്ടയാ എനിക്ക് പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല നമ്മുടെ അയ്യോ നമ്മുടെ ഷോ പറ്റില്ല അയ്യോ ഇത് ഐസാ ഐസാണിത് ുന്നത് <laughs> 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 നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൂഫ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടുത്തെ ടോപ്പ് ഓഫ് യൂറോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം എല്ലാവരും ഒരു മസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ആയിട്ടൊരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണ് നമുക്ക് അറിയില്ല ഏകദേശം ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര മണിക്കൂറോളം വരും ഇപ്പോൾ സൂറിച്ചിലാണ് നിൽക്കുന്നത് സൂറിച്ച് ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഇൻ്റർലാക്കൻ പോകുന്നു ഒരു സ്വിസ് പാസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സിറ്റിയിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും അത് പോവാം ട്രെയിനിന്റെ അകത്താണ് നല്ല രസല്ലേ ശരിക്കും റെസ്റ്റോറന്റ് ഫീൽ ഒരു ടേബിളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ ലോക്കൽ സ്നാക്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹായ് റിങ്കു അങ്ങനെ കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ റിങ്കു നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഓണ വഴിക്ക് കാണുന്ന വ്യൂ ആ എന്തു രസമല്ല റിങ്കു വെള്ളത്തിന്റെ കളർ ിലെത്തി ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ അടുത്ത് ഗ്രീൻ ടൂൾ വേൾഡ് എന്ന സ്ഥലത്തോട്ട് മാറി കയറാൻ അങ്ങനെ നമ്മളിത് മറ്റേ ടെർമിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രീൻ ടൂൾ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ട്രെയിനിൽ കയറി അവിടെ ടെർമിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്ത് എത്തി ഇനി ഇവിടുന്നാണ് നമ്മുടെ കേബിൾ കാറ് പോണത് കമ്മനിക്കുട്ടി ഒരു ഹലോ പറഞ്ഞേ കമ്മനിക്കുട്ടി 
ഹലോ പറഞ്ഞ കമ്പനി കുറ്റി എന്താ പറ ഹലോ പറ കൊണ്ടുവരാട്ടോ നമ്മൾ ഏകദേശം എത്തുന്നേ ലെവൻ തൗസൻഡ് ഫീറ്റ് എബോ ആണ് നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഇത് ശരിക്കും നമ്മളിവിടെ വരുമ്പോൾ ഈ കേബിൾ കാർ തന്നെ വന്നാലേ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ ഇതുപോലത്തെ ട്രെയിനിൽ പോവാം കേബിൾ കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ട്രെയിൻ പോകും പക്ഷെ കേബിൾ കാർ ആണ് വർക്ക് കേട്ടോ അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് അനുവദിച്ചേക്കുന്ന സമയം അവിടുന്ന് നമ്മുടെ ട്രെയിൻ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് വേഗം അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ കയറണം വെൽക്കം ടു ദ ടോപ്പ് ഓഫ് യുറോപ്പ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ബോളിവുഡ് അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഫുഡൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ബുഫ് പറാട്ട ചന മസാല വെജിറ്റബിൾ കറി ചിക്കൻ കറി അത് കൊള്ളാല്ല സ്വിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എന്തോ ബിൽഡിംഗ് പിന്നെ ഒരു ഐസ് സ്കേറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സ്നോ പാലസോ അങ്ങനെ ഏതാണ്ടൊക്കെ ഒരു സംഭവങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ടൂർ ഇവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ സ്നോ ഫൺ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ സ്നോ ഫൺ പിന്നെ എന്തോ ഒരു സ്പിൻ എന്താ സ്പിങ്സ് ബിൽഡിങ്ങോ ശരിക്കും യുങ്ഫ്രാ യോക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് ജുങ്ഫ്രാ ജോ എന്നല്ല എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു ലിഫ്റ്റ് കയറി ഇനി നമ്മൾ സ്പിങ്സ് വ്യൂ പോയിന്റിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ഒരു ലിഫ്റ്റ് കയറി നോക്കാം ഇതെവിടെ ചെന്നു ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ ലിഫ്റ്റ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയി ഇത്രയും ടോപ്പ് ഓഫ് ദി യൂറോപ്പിൽ ഇവിടെ വാച്ചിന്റെ ഇത് ഓഫ് ഏറ്റവും വ്യൂ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ എത്തി കേട്ടോ ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും അതായത് ലെവൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ടു ഫീറ്റ് ഹൈയിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഗ്ലേസിയർ ഇൻ ദ ആൽപ്സ് ഡിസ്കവർ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് യൂറോപ്പ് മഞ്ഞ് വീഴുന്നു മഞ്ഞ് മഞ്ഞ് The largest glacier in the Alps. Oh, it's so cool. 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 കൈക്ക് ഐസാവുക ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പേടിയാവും അത്രയും താഴോട്ടുള്ള ഇത് കാണാൻ പറ്റും
ഇനി നമ്മൾ ഐസ് പാലസിലോട്ട് പോകുന്നത് ഇത് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് ആണ് ഐസ് പാലസ് ഭയങ്കര ഹൈ ഐസ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് അയ്യോ ഇത് ഐസാ ഈ തൊട്ട് നോക്കിയടാ ഇത് ഐസാണ് എൻ്റെ കൈ കാണിച്ചു ഇത് ഇത് ഫുൾ ഐസ് കെട്ടിയാ എനിക്ക് പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല നമ്മുടെ അയ്യോ നമ്മുടെ ഷൂ പറ്റില്ല അയ്യോ പിടിച്ച് 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 പോവാം ഇത് ഫുൾ ഐ ഐസ് കെട്ടയ്ക്കകത്തോട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് വോക്ക് പശുവിനെ ഒക്കെ ഐസിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കണ് ഇത് പശു അതാണ് നമ്മൾ വന്ന വഴി ശരിക്കും ഒരു അത്ഭുത ലോകം പോലെ പിയാനോ ഐസില് ഐസിൽ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്ന ഭയങ്കര കൈ ഉണ്ട് കൈ ഐസാന്ന് ഇത് ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി പോയിട്ടാ വാ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടോ എനിക്ക് ആകെ പേടിയാവുന്നു ഇതേ ഒരാൾക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് തുരങ്കത്തിൻ്റെ അകത്തോടെ പോണേ കൈ ഇങ്ങനെ മരച്ചിട്ട് ചുളിഞ്ഞ് കൈ എന്തോ പോലെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല വാ ലിഫ്റ്റ് കയറാ നല്ലൊരു ചൂട് മാപ്പ് പിടിച്ച ശരിയോ ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ദ സ്വിസ് മൗണ്ടൻ എക്സ്പീരിയൻസ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന്റെ ഫ്ലാഗും പൊക്കി നമ്മൾ ടോപ്പ് ഓഫ് യൂറോപ്പിൽ യുംഫ്രായോ അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ ഇവിടെ എല്ലാം കണ്ടു ഈ ബിൽഡിംഗ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത് എൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു മറന്നു സ്പിൻസോ അങ്ങനെ എന്തോ യുനെസ്കോ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജിൽ ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇത് വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ദ യുനെസ്കോ ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് വണ്ണിൽ ഇൻ ദ മെമ്മറി ഓഫ് ആൻഡ്രിയ കോവ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ടു ടു തൗസൻഡ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിന്റെ അകത്ത് ആരോ നിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നും ഇതൊക്കെ എടുക്കാൻ തോന്നും ഇങ്ങനെ മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഓ എൻ്റെ കൊക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്കിതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി കേൾക്കാം ഈ മൈക്കിൽ നമ്മൾ വേറെ എവിടെ നിന്ന് മേടിക്കുന്നത് കാരണം സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലാണ് ശരിക്കും ഈ മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇവിടെ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും റിയൽ സ്വിസ് ചോക്ലേറ്റ് ഇതുപോലെ ഒരു കവർ എടുക്കുക നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫ്ലേവർ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം പല കളറിലുള്ള ഞാൻ എടുത്തു ഞാനൊരു ഹെയ്സർലൻഡ് ക്രീമും വാങ്ങി അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട് ഹ്മ് ഹ്മ് പിന്നെ ടോപ്പ് 
പ്യൂറോ കോഫി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഇതില് ജുംഫ്രോയുടെ കപ്പ ഇത് കോഫിയാണേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരെ ഇനി വന്ന പോലെ തന്നെ തിരിച്ച് ട്രെയിനിൽ പോവുക കേട്ടോ നല്ല മെമ്മറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡേ തന്നതിന് ദൈവത്തിന് നന്ദി അങ്ങനെ നമ്മുടെ തിരിച്ച് നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ കയറിയപ്പോൾ താങ്ക് യു ഷെയർ ചെയ്യർ മൊമെൻറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് തന്നു നമുക്ക് അപ്പൊ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം നമ്മുടെ ട്രെയിനിന്റെ അങ്ങോട്ട് പോവാണ് അങ്ങനെ നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത് ഒത്തിരി പ്ലേസ് ഇന്റർലാക്കൻ വാട്ടർ സ്പോർട്സ് മൗണ്ട് റിക്കി മൗണ്ട് ഇറ്റലി പിന്നെ സൂര്യ ടൗൺ ഇതൊക്കെ ഒരു മിനിമം ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് കാണാം ഇന്നും നമ്മൾ പോകുന്നത് റൈൻ വാട്ടർ ഫോൾസ് കാണാൻ പോകാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് പിന്നെ ന്യൂഹോസന അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് നമ്മൾ ബസ്സിലൊക്കെ പോയി പിന്നെ അവിടെ നിന്നാണ് റൈൻ വാട്ടർ ഫോൾസ് കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ ലിഫ്റ്റ് കേറിയാണ് നമ്മള് മോളില് ടിക്കറ്റിങ് ടിക്കറ്റ് മോളിലാന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് അതിന്റെ മോളിലെത്തി ആ ലിഫ്റ്റ് ഭയങ്കര ലിഫ്റ്റ് നമുക്ക് ശരിക്കും പേടിയാവും കേട്ടാ ഓ എന്ത് രസമുണ്ട് കാണാ ആഹാ ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വന്ന സ്ഥലാട്ടോ ഇത് ഫോൾസിലോട്ടുള്ള ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഈ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ മഞ്ഞുമല എന്നൊക്കെ കണ്ടിട്ട് സ്വിസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പശുക്കളുടെ ഇത് ഉറപ്പ് വരും അത് ഫുള്ള് ഇത് ജലക്കേറി ഐസ്ക്രീം വെച്ചേക്കണോ കുറെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പശുക്കളെ നല്ല രസമുണ്ട് പശുവിനെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തു അഞ്ച് യൂറോ ആട്ടോ വരുന്നത് ആ ലിഫ്റ്റ് കയറി താഴെ ഒരു ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ലിഫ്റ്റിന്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ നല്ല രസമാ ഭയങ്കര രസമാ നേരെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങണം നമ്മൾ ബോട്ടിൽ എടുത്തേക്കുന്ന ഏതാണ്ട് സ്പെഷ്യൽ സ്പെഷ്യൽ ടിക്കറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ വരുന്നത് പക്ഷേ ഈ വരവിനൊരു പ്രത്യേകത നമ്മുടെ സ്വന്തം യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഉണ്ട് പേടിയാവുന്നു കേട്ടോ ഇതെങ്ങനെ പോട്ടിപ്പോ ഇതില് വാട്ടർഫോൾസ് പോകുന്നേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിൽ നിന്ന ഒരു ഓർമ്മയും പോയ 
ഒരു ഇതാണ് ഭയങ്കര ഇത് മിസ് ചെയ്യരുത് കേട്ടാരും റൈൻ ഫോൾസ് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുകയാണ് ഓൺലൈനാണ് എല്ലാവരും കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ട ബോട്ട് നമ്മൾ ബോട്ടിൽ കയറി നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു റൈഡാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഭയങ്കര നനയും ഇവിടെ നിന്ന് അവിടെ ചെന്ന് നമ്പർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബോട്ടിൽ കയറി പിന്നെ നമ്പർ ഫോർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം തണുപ്പൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നല്ല വെതർ നമ്മൾ വന്ന സമയം നമ്മളിതാ ആ വാട്ടർ ഫോൾസിന്റെ അങ്ങോട്ട് പോവാന്ന് ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലം ഭയങ്കര രസമായി എനിക്ക് നയാഗ്ര വാട്ടർ ഫോൾസിന് ശേഷം ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വാട്ടർ ഫോൾസ് ഇതാ ഞാനൊന്നും കാണുന്നില്ല പുറകിൽ എന്താടാ എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു പട്ടിക്കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് ഇത്രയും പേടിയില്ലാതിരിക്കുന്നത് അയ്യോ ഇതേ ഇത് നോക്കടാ ഹലോ ഈശ്വര ചാടി വരുവോ വേറെ സ്ഥലത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ട് വേറെ ബസ് കയറി വരണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് ഇവിടെയാ വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് എത്ര മീനാന്ന് നോക്കി വലിയ വലിയ മീന് അങ്ങനെ ഇത് നമ്മൾ സൂറിച്ച് സിറ്റിയിൽ എത്തിയത് നമ്മുടെ മെട്രോ ട്രെയിനിന്റെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ കയറി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും സൂറിച്ച് സിറ്റിയുടെ ഈ ഒരു നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ ആ എന്താ ആർക്കിടെക്ചർ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ലാൻഡ് മ്യൂസിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കയറുന്നുണ്ട് എന്തിൻ്റെ മ്യൂസിയം ആണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇവർ ചെറിയ നല്ല റെസ്റ്റോറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു ഊബർ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ലിൻഡ് ഹോം ഓഫ് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി ലിൻഡ് ഓഫ് ലിൻഡ് ഹോം ഓഫ് ചോക്ലേറ്റ് എൻ്റെ ഭയങ്കര ഒരു ഡ്രീം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആയിരുന്നു ടിക്കറ്റ് കിട്ടു അവൈലബിൾ ആണോ എന്നറിയത്തില്ല പുറകിലത്തെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ റിങ്ക് വെയ്റ്റിംഗ് ആണ് ചോക്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്ന കാണാം ഇത് കണ്ടോ ലിൻഡ് ഹോം ഓഫ് ചോക്ലേറ്റ് സ്വിസ് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും ഫേമസ് ചോക്ലേറ്റ് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ലിൻഡ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഫാക്ടറി ആണ് ചോക്ലേറ്റ് ഫാക്ടറിയിലാണ് നമ്മൾ വന്നേക്കുന്നത് ഈ കാണുന്ന ഫുൾ ചോക്ലേറ്റാണ് ഓക്കെ
ചോക്ലേറ്റ് ടൂർ തുടങ്ങുന്നത് എവിടെയാണ് വെൽക്കം ടു ദി ചോക്ലേറ്റ് ടൂർ വെൽക്കം ഓ എന്തറിയുന്നു ഇത് ഇത് ചോക്ലേറ്റിന് നമ്മുടെ കൊക്കോ കൊക്കോ നമ്മുടെ പാലയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന കൊക്കോ ഇല്ലേ കൊക്കോ ആ കൊക്കോയുടെ മരമാണിത് കൊക്കോ കൾട്ടിവേഷനൊക്കെ ഇവർ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് കൊക്കോ ഹാസ് ബീൻ കൾട്ടിവേറ്റഡ് സെൻസ് എ ടൈം ഓഫ് ദ മൈൻസ് നവറീസ് ഫൈൻ ഫ്ലേവർ കൊക്കോ എലോൺ വിത്ത് ദ ഹൈബ്രിഡ് ഡിലൈറ്റ് ഫൈൻ ഫ്ലേവർ കൊക്കോ ഇത് ഒന്ന് പറ്റിയില്ല ഇത് അതിൻ്റെ വലിയ കൊക്കോ അതിൻ്റെ മരം കൊക്കോയ്ക്ക് അതൊന്നും ശരി ചോക്ലേറ്റ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ കൊക്കോ മരമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കുന്നത് ഭയങ്കര രസമായി അറുപതോളം സീഡ്സ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് അറ്റ് വി ലേറ്റർ ടേൺ ഇൻറ്റു കൊക്കോ ബീൻസ് ആൻഡ് ബിക്കം ദ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഫോർ ചോക്ലേറ്റ് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയി മാറുന്നു ആ സീഡ്സ് സോയിൽ ആൻഡ് റൂട്ട് ഇത് നമ്മുടെ അവിടെ ഒക്കെ ഇഷ്ടംപോലെയുള്ള മരമല്ലേ കൊക്കോ ട്രി നോക്കി അതിൻ്റെ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് ഹിസ്റ്ററി മെസോ അമേരിക്ക ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ഹിസ്റ്ററി കൊടുത്തേക്ക മിക്സ് വിത്ത് ഹണി വാനില ഓർ ചില്ലി ഇത് അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു നടുക്ക് കൊക്കോ വെച്ചിട്ട് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഫുൾ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് ഇത് സ്പാനിഷ് എക്സ്പ്ലോറേഴ്സ് ഡിസ്കവറി ഓഫ് എ ന്യൂ ടേസ്റ്റ് ബൈ ആഡിങ് ഷുഗർ ആൻഡ് സ്പൈസ് ദേ മേക്ക് ദ ഡ്രിങ്ക് പലറ്റബിൾ ഫോർ യൂറോപ്യൻ ടേസ്റ്റ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് 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 നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന ചോക്ലേറ്റിലോട്ട് എത്തുന്ന ഓരോ പ്രോസസ്സ് അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയാണ് അവർ കാണിച്ചേക്കുന്നത് എല്ലാവരും പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ സ്വിസ് ചോക്ലേറ്റ് കൊണ്ടുവരാനാണ് പറയണം അതെന്തുകൊണ്ട് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ഇങ്ങനെ ഇത്ര പോപ്പുലർ ആയി എന്നുള്ള ഹിസ്റ്ററി ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് പക്ഷേ എന്താ ഇതല്ലേ ഓക്കെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിംഗ് റൂം എത്തി ഇതിനകത്ത് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ആ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ സ്മെല്ല് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ ഫ്രം ചോക്ലേറ്റ് ലിക്വർ ടു ചോക്ലേറ്റ് മാസ് കൊക്കോ ബട്ടർ മിൽക്ക് പൗഡർ ഷുഗർ കൊക്കോ ലിക്വർ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ചോക്ലേറ്റ് ആക്കുന്നത് ഓക്കെ അവസാനമാണിത് ഫൈനൽ ടച്ചസിലോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനത്തെ ലിക്വിഡ് ചോക്ലേറ്റ് മാസ് ഈ ഒരു രീതിയിലോട്ട് എത്തുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്പൂൺ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഓക്കെ ഇത് ഇത് വേറെ ചോക്ലേറ്റ് പല ടൈപ്പ് ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകും ഇത് ഇതാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ മറ്റ് നോർമലി എപ്പോഴും എല്ലായിടത്തും കഴിക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ കളർ ഇതാണ് എൻ്റെ പൊന്ന് റിങ്ക് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ റൗണ്ടിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പൈപ്പ് ആ പൈപ്പിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് ഞാൻ കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് ഈ വേറെ ഇഷ്ടമുള്ള ചോക്ലേറ്റ് മേടിക്കാം അപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് ഏത് ഫ്ലേവർ വേണമെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ എടുക്കാട്ടോ സോൾട്ടഡ് ക്യാരമൽ ഡബിൾ ചോക്ലേറ്റ് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് സ്ട്രോബെറി ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണിത് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് സ്മൂത്ത് മെൽറ്റിംഗ് ഫില്ലിംഗ് അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ഫ്ലേവർ ഇങ്ങനെ എടുത്തു അപ്പോൾ അതിൽ എനിക്ക് മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഫ്ലേവറാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് കഴിക്കാൻ പോകാം ഒരു 
ചോക്ലേറ്റ് ഫാക്ടറിയുടെ വലിപ്പ് നോക്കി ഈ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കഫേല് കയറി കയറിയിട്ട് ഒരു ക്യാപ്പിച്ചീനും മേടിച്ചു ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് നമ്മൾ ചോദിക്കാതെ തന്നെ അവരെന്ത് തരും ക്യാപ്പിച്ചിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ ലിൻറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് തരും ഞങ്ങളത് കഴിക്കട്ടെ ഇതാണ് മെയിൻ സൂറിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും വരുന്ന ക്രൂസ് എന്തായാലും ഒരു ബോട്ട് ക്രൂസ് എല്ലാവരും ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൻ്റെ മെയിൻ സ്ഥലമാണ് ഇത് എനിക്ക് ഈ ലേക്കിന്റെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ ബോട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ടേക്കുന്ന കാണാൻ ഭയങ്കര രസം അത് സൂര്യക്കിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാട്ടാ അങ്ങോട്ട് ഒത്തിരി റെസ്റ്റോറൻസും ബിൽഡിങ്സും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വെള്ളം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വെള്ളം ഇതുപോലെ കുടിക്കാം എവിടെയും ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റെസ്റ്റോറൻസ് ടെറസ് ഹൗസ് ഇതായിരിക്കും ഓൾഡ് ടൗൺ എന്ന് പറയണത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്നത് ഓൾഡ് ടൗണിൽ കൂടെയാണ് നല്ല രസമുണ്ട് എല്ലാം എവിടെ അങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന വഴിക്ക് ഞാൻ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പൺ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഇന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം കണ്ടു എന്നാൽ പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പോകാം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനൊരു ടേബിള് വന്നു ഇവിടുത്തെ വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആണ് കേട്ടോ സ്റ്റീക്ക് നല്ല സ്റ്റീക്കാണ് നല്ല ഞാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കഴിച്ചു ഒന്ന് ഇവിടുന്നും പിന്നെ നമ്മൾ താമസ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കഴിച്ചു ഇവിടുത്തെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു വിത്ത് നല്ല റെഡ് വൈൻ പിന്നെ സ്റ്റീക്ക് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഫിഷ് ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഫിഷും കഴിച്ചു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു തിരാമിസു ചോക്ലേറ്റും വാനിലയും കൂടെ ഉള്ള അതും ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഡിന്നർ അവസാനിച്ചു
we should cross. അങ്ങനെ ബൈ ബൈ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ഇനി എന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല എന്തായാലും പത്ത് വർഷം കൂടി വന്ന യാത്ര നല്ല ഗംഭീരായി നല്ലൊരു ഷോ ചെയ്യാൻ പറ്റി ബി ഫ്രണ്ട്സ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് കേളി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അസോസിയേഷൻ താങ്ക് യു അപ്പോൾ നമ്മളിതാ തിരിച്ച് നാട്ടിൽ വളരെ സേഫായിട്ട് എത്തിയേട്ടോ ബൈ ബൈ അപ്പോൾ അടുത്ത ബ്ലോഗിലൂടെ